我这次回来就是为了要弥补他的。弥补？怎么弥补？你告诉我，感情遭受的重创，你能说弥补就能弥补的吗？啊？再说你那个金世豪现在根本就不需要你的感情去弥补。不是的，他需要我的弥补，他是爱我的。那盘路一旦你也听见了，他就是爱我的。不要自欺欺人了，金世豪爱的女人叫夏然，夏然，夏然。不是的。对夏然好，那是因为我离开太久了。但是我现在回来了，我回来他还会回到我身边的。你假装生病博取金朝的同情，那只是暂时的，他迟早有一天会知道的。他知道之后就会更加的恨你。我管不了这么多了，我现在要做的是在他知道真相之前，唤醒他对我的爱。你现在的陌生，让我觉得害怕。无所谓。我早就跟你说过，我根本就不适合你。别执迷不悟了，聂璇，你现在所做的一切，只是在生命我埋下了个定时炸弹，你知道吗？这个炸弹随时。就不是朋友了。不行，冷超，冷超，我就不准你走，只有你能帮我了，我求求你。再说一遍，你自己去告诉他们真相。不要，我不要你。这件事情我不同意，金志豪他不可以跟那个聂璇去美国。不同意有什么用啊？脚扭在他的身上，他想走谁能拦得住啊？然然，不能让他走，美国太远了，不能让他走。我也是这么想的呀，可是如果我真那么做的话，他该讨厌我了。然然。妈，你别说了，我现在脑子都快炸掉了，我先回屋了。嗨，哎，你再找然然，好好谈谈吧。这孩子太可怜了。好好，你就别那个了，啊。
方便进去坐坐吗？真的要走了，让金志豪跟你一起走。我知道，咱们现在连朋友都算不上，你都不想跟我说话了。不是的，我只是不知道怎么面对你。冷超，你把我忘了吧。这不是一回事。你真的不怕我说出事情的真相吗？嘴长在你的脸上。如果你想说，我没办法拦你。但是我知道你不会说。如果你想说，现在你就不会站在我面前了。叶璇，你还真了解我。我问你个问题，你一定要如实回答我。如果金志豪跟你一起走，你就真正能得到自己想要的幸福吗？哪怕是金志豪再也不会重新爱你。对，只要他跟我走，我就还有可能收获我要的爱情和感情。但是如果他不跟我走，我就什么都不可能。所以我为什么不赌一把？可是你现在幸福只是泡沫而已。金志豪那么相信你，你这么做对他不公平，你知道吗？你跟我说过，你想弥补五年前犯下的错误。可是我告诉你，你现在的所作所为只是挖下来一个坑，一个更大的坑，一个更大的错误。作为朋友，我不能不管你。冷超，我求你不要再说了。我好不容易才走到的今天，所以就算撞得头破血流，我也一定要坚持下来。你别再劝我了，念璇。好，如果这就是你想要的幸福，我成全你。聂璇发现，所谓的幸福，攥在手里越紧，失去的越快。现在竟然到了众叛亲离的地步，难道这一切真的是自己想要的吗？你昨天晚上没睡好啊？睡好了。你睡好了，你眼圈会那么黑啊？嗯，我昨天晚上想了一晚上，直到天亮了以后，突然想开了，一切皆通。什么一切皆通啊？我想好了，金志豪不是去美国三个月吗？那我就让他去呗。如果他不去的话，他心里肯定有心结。但是我让他去，也不见得会发生什么嘛。有句老话说得好，不是你的抢也抢不来，是你的抢也抢不走，是吧，丁贝贝？你这个说的有道理。嗯，而且实在不行，可以跟他去美国嘛，对吧？我就在金志豪旁边，我盯着，不能用“盯”这个字，我帮着他们。人多力量大嘛，肯定不会发生什么事儿。就算有什么事儿发生。那也会是我的小豪豪越来越爱我了。嗯，哎，你去美国这件事情啊，本身就说明什么，对不对？说明你不自信。啊，你能不能给我点自信，别揭穿我呀？反正不管怎么说，我的抗打击能力是很强的。我既然决定了，我绝对不会改，对吧，丁薇薇？谁什么时候走
。哎哎哎哎，你激动什么呀？人家没说要走。这事儿你要听妈妈的，听见没有？得听我的。哦、好，我知道了，但是时间太紧，我必须得赶紧行动。一万年太久，只争朝夕，洗漱去了。激动什么呀？哎，还吃不吃了？啊，那我收了。扶他起来吧，慢点啊。聂医生，谢谢你啊，自己身体那么不好，还要替我看病。应该的，这几个月是关键时刻，一定要随时来医院检查。哦，聂医生，您不是要去美国看病吗？那我们这……郝家的事情我已经交给了陈大夫，以后就由他来负责。好，那陈大夫麻烦你了啊。没事没事。郝倩，接下来的这几天一定要随时来医院检查，知道吗？嗯，知道了。聂医生，那您什么时候动身啊？后天。好。什么东西、啊？老板，这是我的请愿书。我虽然为公司兢兢业业干活干了那么多年，可是公司呢，总是有的没的苛刻我假期，所以我希望这次公司一并补给我。啊，我的要求不多，三个月就可以。不批。老板，你再看看嘛，我写的绝对合情合理。你放心，等我回公司以后。我一定尽我最大的努力替公司卖命，您看行吗？除非你辞职，这假条我就是不批。凭什么呀？为什么呀？为什么？就是因为爱享公司现在是创业的关键时期，公司不能没有你，听明白了吗？老板，公司的业绩要不是离开我就不行了。公司这个地球离开我照样还会转呀、啊。是，您说的一点都没错。爱享公司离开你，继续还会转下去，但是会转得很慢。你好好设想一下吧，地球转慢了会是什么结果？一场灾难，一场大灾难。你这也太危言耸听了吧？况且公司又不是地球。我可没说公司是地球，是你自己比喻的。赶紧干活去吧，门在那儿啊。你这就是假公济私，你是为了帮聂璇对吧 ？OK。就算她是你的女神，她是你的天仙，拜托你有点自己的立场，可以吗？我